all praise this morning. Let us continue to sing songs. Because even the heavens, they shout for His praise.
Ngayong hapon na itong tanan, sa tanan ng uh, mga online viewers na ito, mayong buntag, mayong hapon, or mayong gabi. Good evening, good morning, and good afternoon. Today, uh, Wednesday, this is the first Wednesday of the month of July. So, July 7, 2021. We will be talking about why God answers prayer. Sa pipila na ka mga Sundays, ato ni siya i-tackle na siya. Uh, for example, uh, in lesson 1, atong na uh, ibalaan na hitungod sa reasons why God answers prayer. That is in John chapter 15 verse 7. John says, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This was our lesson number one. So the reason why God answers prayer, He said, whatever you wish, then it shall be done for you because we remain in God. We abide and remain in God. That was lesson number one. This is just a recap so we can continue our lessons today. Lesson number two, still in John chapter 15 verse 16. <clears throat> I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. The reason why God answers prayer because we are bearing fruit. Not only an ordinary fruit, but much fruit. That is the reason why God answers us. Um, if you don't have any fruit in it, or in our Christian lives, di kita ma-assured sa atong mga pagkampo. So lesson number two, we are assured that God will answer us because we are bearing much more fruit. Number three, or lesson number three in 1 John chapter 5, verse 15, ingat si John, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Lesson number three, the reason why God answers prayer, because He hears us. The reason why we cry to the, to the Lord, because He hears us. And because He hears us, whatever we ask, we know that He will give it to us. Now, let's go to lesson number four. This would be our lesson this afternoon. Why God answers prayer. Galatians chapter 4, verse 6. And the context here is from verses 1 to 7. So, uh, after this, we will uh, read the entire verses 1 to 7. But in the verse 6, Paul says, Why God answers prayer? Because you are His sons. And God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out Abba, Father. Now, kung sa may rasod na nung ang Diyos magtubag sa pagampo, verse 6, because we are sons. Ato ni Tukion Karol, nga nung tubagunta sa Diyos, because we are sons. What makes us sons and daughters to God? Atong basahan ng Galatians chapter 4, then beginning verse 1 to 7. The Word of God says, What I am saying is that as long as an ear is under age, he is no different from a slave, although he owns the whole state. The ear is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were under age, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, 
Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an ear. Salamat sa pagbasa sa pulong sa ginoo. So, we need to answer the fourth, the fourth lesson, why God answers prayer. In the first uh, phrase in chapter 6, in chapter 4, verse 6, because you are His sons. God will hear and will answer our prayers because we are His sons. Dilip man madinay ang pagtawag o pagpangayot sa usak ka anak kumpara sa dili niya anak. Dili ihikaw sa Diyos ang pagtubag sa gikinahanglan sa iyang anak kumpara sa mga tao nga dili iyang anak ni kaila o bisan kinsa. Si Pablo nagsugod sa iyang argumento sa verse 6 nga nung itawag kita mga anak Ugnanong tubagod kita because we are sons. He started his argument in verse 1. Ingon si Pablo, As long as the heir is the child, he is the same as a slave, although he is owner of everything. Ingon nga manununod, Ikaw o ako na naakang Christesus, gitawag kita o manununod. Utungod niya na tawagon ka o anak. Later on, in says the verse 2 until the verse 7, na kita, we are adopted sons and daughters. Kung kita nahimong anak, then kita, gitawa kita, manununod, an ear. Kung si Pablo nahimong, samtan ang, ang bata na apa sa under age, siya, dili makapanunod until such time nga siya mahimo ng adult. So, ang iyahang pagka-anak, dato siya, doon na siya mga kaptangan, and yet, dili pa niya ma-exercise tungkol kay wala pa sa niabot sa punto sa iyang pagka-anak. Maukini nga, ang cross-reference na ito ni Hini, ang the parable of the prodigal son. Remember the parable of the prodigal son? Nasa diha na si ang bata na himo na sa iyahang uh, iyah uh, panahon na nangayo siya sa bahin sa iyahang kaptangan sa iyahang gilitanan. Gihatag dayang sa amahan. Why? Tungod kay niabot na siya sa iyahang dito ang maturity age. Matured na siya. Apan din ni, kung ang bata, bisan siya manununod, bisan siya dato, apan din sa ka-enjoy, kinaapa siya sa gitawa na to under age. Verse 2, ingon si Pablo, The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. Mauna nga, kung ikaw bata pa, manununod ka sa unang panahon, dili ka makaangkod o kaptangan. Basta underage pa ka. Even in our government today, kung di ka kaangot o bisilot sa kanyos, di pa ka itawag o mature, the age of maturity. Therefore, di pa ka ka-enter o contract. Mabito na nga di di pwede kaslod ang babayang lalaki kung di sila maangot o bisilot sa kanyos. Kaya pag abot ni mong bisilot sa kanyos, legal age na ka pwede na ka magminyo. Apan kung underage ka, dilik ka pwede. O dilik po ka makainter o any contract, manang nga ang, ang kaptangan sa ginitanan, imo lang na mapanunod kung ikaw mabot na sa disi utso anyos. Manang again, ang reference na to is the prodigal son, the parable of prodigal son. Ako na siya, matong na ngayon sa bahin sa iyang amahan. Apan din he, kung well, bata ka pa, you are under guardians or under trustees. Mao ka na ang nahitabok na ko. When we were not yet children of God, God said that He will call up His people, the Jews and the non-Jews, to be His children. And kung nahimo siya ng children, then, wakot ang time na 
makahimo na kita sa pagpanunod sa isa at sa Diyos. Mao ka na ang hilingon niya sa verses 4 and 5. Ningon si Pablo, But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption as sons. So, ning mo abot na ang panahon, o ang panahon karun, ning abot na, nga ipadala sa Diyos ang iyahang anak. And the Spirit of His Son resides in our hearts. Mao na nga nahimu na ka nga anak sa Diyos. Sa una, sa wala pa si Kristo maapot sa kalimutan, wala pa tatawagang ng mga anak sa Diyos o isuon o uh, lalaki, babae, ni ginawang Hiso Kristo. But until the Lord Jesus came into this world to redeem us who are under the law, though Gentiles are not under the law, we don't have any law, but those who are under the law, which are the Jews, give it Giluwas, dili lang sila, but also those who are not under the law or without the law. Bisan kinsa nga naka dawat ang ginong Iso Kristo, ingon nga ginoong manluluwas, the Spirit of Jesus resides in our hearts. O tungod niya na nakabatong kita sa gitawa ko, adoption to sonship, na himo na kita iyang mga anak. So without the coming of His Son, without Jesus coming into this world, wala kita o dili kita mahimo. Kita ng mga hinti, wala kita o dili kita mamahimo adopted sons and daughters of God. Kaya pinaagi lamang sa buhat ni Christ Jesus dito sa cross, diha kita nakabaton sa pagka-anak ngadto sa amahan ni Ginoong sa Kristo. Imo akong amahan tungkol kay kita. Ihatagan na sa katungod ng mga himong mga anak. Mano sa verse 6, may si Pablo, And because you are sons, kung tungod niya na kay, nihabot na ang panahon, kita na himo na kita ng mga anak. Di on sa man, luka. God sent His Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Yung sa bala pagpadala ni Gid sa Diyos. Yung sa nato pagkahimong mga anak o nahimong amahan nato ang Diyos. From eternity past, God sent for His Son. Itawag na siya in the fullness of time. The time appointed by God the Father in order for His, His Son maunganihi sa kalibutan, mahimong usak at tao aron magpakatao sa dini o mauban mo, tipon ka na to. And later on, will die on the cross. Pinaagin niya na, iyan ipadala ang Espiritu sa iyang anak, dini sa atong kasing-kasing. Kinsa ba si Kristo? Si Kristo was born of a woman. Kinsa na ng woman? Under the law. This means that Christ was born under the law by a virgin woman under the law. Mauna nga si Kristo ingan ni Aron ang under the law, iya ang paliton, maski katong wala sa balaon, o walay balaon nga ang ilangang uh, sala usab, tayon nga to sa eterno, gipalit usab ka na. So be it the Jews or the Gentiles, nga mga sala, gipalit na ka na, ginawin sa Kristo, pinaagi sa iyong kamatayon, dito sa cross. Manang dilik na kita mga slaves, but we are sons of the Most High. Ngayon sa verse 7, Therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. So kung kita, gitawag na kita ng mga anak, dilik na kita mga slaves. Kaya kung saan mga diferensya ni anak o ang slave, Kung yung kang slave and son, number one difference here is, a son has the nature of his father. But a slave does not have that nature, but have a master. 
So kung ikaw anak, liwat ka sa iyong amahan. Apat kung ikaw slave, huwag kay liliwatan. Dito ka muliwat sa iyong amahan na sabo, inahan niya slave. So in the households na nagpuyo ang ginikanan, ang anak o ang slaves, sempre ang anak liwat gyud na sa iyang ginikanan. Ang nature sa iyang ginikanan na palunod na sa anak. Ang slave wala dili ka pwede nga maingon nga koy kini nga slave kali liwat pod ni sa iyang amo boss manager. Dili. Kun dili ang anak ang anak lamang mamoy maingon nato nga liwat siya sa iyang amahan, liwat siya sa iyang inahan dili sa liwat sa silingan. Ang slave may be liwat sa silingan, pero ang anak liwat sa iyang ginikanan. The question is, kinsa may ginikanan sa anak sa Dios? Of course, ang Dios. Mao na nga kita kaliwat ta sa Dios. Ang atong kinaiya na ay Dios nun na kinaiya. Kay kita kaliwat sa Dios. Apan ang slave wala ang iyang gihimo mutuman lang siya sa ilang amo. A son obeys out of love, while a slave obeys out of fear. Now, namang kayo ba ng mga slaves na naigugma silang amo? But usually, ang slave mutuman lang siya kay nahadlok na sa iyang amo. Kay kung kung sa isugo siyang amo boss manager, kung niya dili sa mutuman, mamiligro siya, kay ibaligya na po siya sa laing master. Kaya sa unang panahon, ang mga slaves binayran, pinalit, dili parihan ng tukaroon, nga kung ikaw binatunan, huwag kang ipalit. Usahay pa, ang, ang amo, mga mga liupok sa iyahang binatunan, na dili mula ka, nga takasan ng swedo. Kaya kung biyaan ang amo, kinsa na limang hugas sa plato, kinsa na limang limpyo sa kusina, mga nga usahay ang mga boss, mga nalimang pakubos, kaya kung niya mula, mula yas ang iya ang binatunan. Sa unang panahon, at the writing of the book of Galatians, dili ingon niya na tungon ti ang mga slaves sa unang panahon, walay katungon. Pwede siya ibalik niya, pwede siya ang sayuhaton sa amo boss manager, why mahimo ang slaves tungon kay siya pinalit, it becomes a thing. Dili siya, wala siya value ang maunga sulugoon sa unang panahon. Mauna nga uh, ang baka ni obey siya siyang father and mother because the child loves his, his parents. While the master definitely, maybe naiuban mahadlo, naiuban nahigugma, but not like a child. A son is rich, though he owns the state daghan sa mga mga uh, mga panunod tungod kay dato ang iyahang ginikanan pero kung gamay pa siya, iba ka sa enjoy pero ni kadako niya, maka-enjoy siya sa iyang mga kabdangan while ang saka slave is not rich but poor mga kanina slave siya kay siya pobre So, kung makita niyo mo, kung ikaw anak, siyempre, apil ka sa kagato sa inyong ginikanan. Kapag kung ikaw sa lupoon, walang bibigang mo, pobre doon ka kanina. And lastly, a son has a future, but a slave does not have a future. Ang sabi yung future sa slave? Na kay future, kung sige lang ka o ka slave, wala. Sige lang pang hindi, hangtod ka matigula, hangtod ka mamatay. Kung niya pang ikaw doon ay anak, slave po na yung anak. The same story ang yung anak. Kaya ang slave sa una nga ginikanan, kung doon ay anak, slave kihapon siya. Look at the history of Ismail and Isaac. Si Hagar, slave. Therefore, ang yung anak, si Ismail, slave. O giprophesied na, na siya na si Hagar will serve sa kang Isaac kay slave man si Hagar. Manang nga ang legitimate child is Isaac. Manang i-prophesy ng daan nga ang, ka, ang, ang tanan nga mga anak ni Hagar pinaagi kang Ismael will serve sila at to 
sa anak may isa ka hangtod sa mga kodiyo. Manang makahibalo ka na kontra yun ang mga Ismailites versus sa mga mga Israelites. Why? Tungod ni anak ng history. And you need to understand that. So, in my last slide here, we can compare kung sa may kumpara na to sa slaves versus the son. Kung may ikaw slaves, the slaves should perform. Kung ang imong pamunahuna, na ang kasa pamunahuna na ikaw servant, ikaw uh, slave, Therefore, ang imo na ko na is to perform. Sige kang trabaho. Sige kang buhat. You need to please your boss. Kay kung ang imong boss ma-please ma ng imo, siyempre, basi tagaan ka 13 months, basi tagaan ka 14 months. Ano niya? Kaya nga naman, kaya nag-perform ang ka. Good performer. Therefore, you will be rewarded according to your performance. How about the sun? Ang sa may himon sa bata. Dili isang mong perform because do na sa ikaw relationship. So, do na sa relationship building na ito sa iyong gilitanan. While ang slave mag-establish siya ang performance. Kinangalan, good performer siya. Dapat nalipay niyang boss ang manager. Kaya kung nalipay ang boss ang manager na ay mga specialties ni hatag niya, ni mga reward at uban pa. Pero ang bata na doon ang relationship sa ginikanan, dili siya magpakita higila sa iyong kamalingon. Kung dili, iya lang higugmao ng iyong ginikanan. Iya lang at imanon ng iyong ginikanan. Iya lang lipayo ng iyong ginikanan. Then, because he is a son, ang nita po ni ini, kinindua. Because performance based in hanglan sa matrabaho. Because it is a relationship based ang buhat ko sa baka ang mga yugla. So, look at the difference. Asa ka ang atong mindset karoon? Na ang mga atong mindset na mag-perform ko karoon kong tumagong sinis? Na ang mga sa muna-muna na kinahanglan ko na mag-sekretisyo? Kinahanglan ko na akong uh, pakitaan ng Diyos na maayo ko na perform kaya karoon tumagong ko sa akong mga pag or in the other hand, tungkol kay ikaw, anak sa Diyos, ang iyong buhaton is just to ask God about your need. Kung sa may kinag-iasaw sa kaanak, kinangkaw sa kaanak, mag magpinatay patay o sakripisyo, karong tagaan siya siyang tatay sa pagkaon in kabuntag kung itong gabi. Kinangkaw ba ang bata na magpakita gilas karon nga ayang ginikanan muhatag kaniya og pagkaon uh, klipi mo pa eskwela kaniya i think dili apa ang ato mo na hunak karon na uh, ang uban sa performance thinking ang uban na asa sanship thinking now asa man tapi nining duha nga tubag ko sa Diyos sa itong mga pag -amu. If you perform, yes, God will answer it. But you are both follow it. Kaya naman, kaya ikaw may nagtrabaho. Nangitaw mo ang mangka. Kinahanglan pa mong sakripisyo para tubag ko ka sa Diyos. Kinahanglan pa mong himo o extra mile para nga ang Diyos mahatag ko o extra Blessing para sa iyo. Mau ka na ang mga performance thinking. Nga manikang mo ta, arong kita tubagol sa Diyos. While ang uh, sonship thinking, di kita manikang mo, arong kita tubagol sa Diyos. Tumot kay kita na kibalo ka kung ikaw ako anak sa Diyos, iya yung kang tubagol. Iya yung kang anak. Tubagol ka niya, o katagal ka niya, Beyond what you think and you ask for. Kabalo ko na yung mga amahan ng sa iyong kinanglan. Na nga yung natago sa kalibo, ang iyong mga amahan ng ibaw, bayro doon yung 5,000, ihatag sa ginoo sa iyong amahan more than what you need. Dili lang na enough ang ihatag sa iyong ginikanan ni mo. 
but more than enough i hatag sa Dios. That is why this is the reason nga nung tubagon sa Dios ang atong pagampo because we are sons and daughters of God. Katulam ang mga anak nga lalaki babae na iya sa Dios may makatagamtam sa image answer to our prayers even beyond what we ask of Him beyond what we think about what our needs dito sa unahan. For our Father knows the need of His children. We will think about that thinking. Ikaw ba karon na ko na mo na ikaw anak sa Diyos? Kung dili pa, inahanglan ikaw. Ikaw mo abli sa iyo mo na mo na kasing-kasing. Tuohi si Kristo na namatay dito sa krus. Aron ikaw, makabaton sa Espiritu ni Kristo, hindi padala sa amahan ngadto sa kasing-kasing sa iyang mga adopted children. Will you open your hearts to accept Him as your Lord and Savior and become a child of God? Father God, salamat ka rin na kahapon. Salamat sa pagpalayag ni mo pinagi kang Pablo. Nga ikaw na Diyos, matubag sa mga mga pag-ampo because we are your children. We are your sons and daughters. Huwag tumod niya na ang among pangulahuna, i-focus na mo sa among relationship na ang kanil mo. Ingon na iyong anak. Nga dili na kami magunahuna sa usap ko na muna, sa usap ka sulubod. Kinahanglan kami mag-perform, kinahanglan kami mag-sacrificio, kinahanglan kami mahimo pagdugan karo niya kami dunggun sa among boss ako. Dili ka na ang ibitulog ka na mo. Kundi ni mao ang pag-assert o pag-claim sa mga panalangin niya mong kiandam alam sa inyong mga kanya. The Bible called this. Himalay mo kung inyong lang ang pinag-isang nga ng Isus. Amen.
preparations ng wedding. October 28 is the final wedding day para ni Pastor Gerson kung saya ang kumaabot ng kapita sa kinabu. Let's pray for the finances, for the wisdom, kung niya kung saan ang pagkabar po, kung ito sa Mindanao, saan ka ng schedule, kung niya po yung wisdom na nagawa, kung ito na ito, kung saan ko na tumawa na for my week. And I pray ang mga mga ito ito, from Bohol, mga ito sa simbahan sa iyahang future wife na ito ang kasal ng nakita. And we pray also sa ang Dennis na nabilin, Pastor Dennis po rin na nakiman dito sa umuwan. And the rest of the ten members na nabuwan. Maski ang si Jen Kai Churches, ato yung pray na magpadayon ang mga magbukuhan sa si Jen Kai na magwalay sa tulong sa Diyos, pinasukat sa famous work ni Jesus at Even sa City Island Churches, and then one who's at the part of City Island Ministries, Visayas, Mindanao, and Luzon. We pray that nato, regardless kung kung sa atong pondo, as long as it is our desire to preach the gospel, we pray nato. Kung tanan ng mga Bible teachers, missionaries, in and outside the countries, aron nga ang Dios maghahatag kanila sa mayo. Lawas, walay COVID, mas kila yung sila sa lang family, and yet the Lord's mercy and grace will be upon them and those people who will receive it as well.
Yeah.